안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가츠입니다 어제 하이브에서 NIPM 미니 오집 음악 감상회에 초청받아서 갔다 왔는데 거기서 이제 꽃을 받으면서 뒤에 꽃이 많아졌어요 꽃을 받으면 진짜 기분이 좋네요 어, 오늘은 싱어게인 시즌3의 1화 리뷰인데요 이번에 공개된 참가자 목록을 보면 77명이고요 제가 목록을 보고 좀 난감했던 일이 이번에는 제가 직접 알고 있는 지인들이 꽤 많이 참가를 했더라고요 제가 뭐 개인적으로 팬인 이바다 님도 여기에 나오고요 제가 팬텀 싱어 4를 리뷰를 했을 때 싱어게인 3에 나온다면 파이널까지 갈수 있으니까 꼭 나와야 된다고 제가 추천을 했던 김광진 님도 요번에 나오시고요 그리고 뭐 보컬 트레이너로 좀 유명하신 리누 님 브라운 아이드 소울의 성우 님도 계시고요 제가 또 개인적으로 좋아하는 선배 중에 하나인 김길중 님도 요번에 나온다고 들었어요 어쨌든 이제 방송을 보면서 리뷰를 할 건데요 제가 뭐 이름을 아는데 모른 척하는 것은 제 스타일이 아니기 때문에 저는 그냥 실명을 아는 사람이 나오면 실명으로 부를 테니까 그 점을 좀 감안해 주시고요 제가 어떤 정답을 내린 것이 아니라 저도 음악을 좋아하는 한 명의 시청자로서 개인적인 감상을 이야기하는 것이니까 리뷰는 참고로만 들어주시길 부탁드립니다 오늘 역대급 같이 참가자라고 같이 같이 하는데 같이 같이 사실 참가자 모집에 어, 어려움을 겪었다고 들었어요 그래서 시즌 1, 2에서 면접을 봤었는데 탈락시켰던 분들을 이번에는 다시 불러서 본선에 보내기도 했다고 들었거든요 네, 첫 번째 참가자분은 60호 가수님이시네요 또 시작이구나 저는 일단 버튼을 누를 것 같아요 일단 이분께서 노래를 잘 하시고요 본인이 꾸미지 않은 것처럼 노래를 하고 싶다고 하셨는데 그런 느낌으로 노래를 하고 계시네요 지금 소리를 울리는 공간을 굉장히 좁게 잡은 상태에서 처음부터 끝까지 그 공간을 확장하지 않고 하시거든요 그래서 이제 처음부터 끝까지 거의 톤의 변화가 없는 건데 그래도 그 안에서 소리 컨트롤을 굉장히 잘 하세요 그러니까 기본적인 노래 실력이 좋은 건데요 다만 저 좁은 공간을 벗어나서 노래를 할수 있을까 그게 아니라면 이 노래보다 음의 변화가 큰 노래에서는 약간 그 어려움을 겪을 수 있을 것 같은데요 그리고 좁은 공간을 사용하다 보니까 지금 바이브레이션 비브라토가 충분한 울림을 가질 수 없어서 끝에서 바이브레이션이 나오면 둔탁하게 마무리가 되는 느낌이 있거든요 근데 듣기 좋은 톤을 가지셨고 또 안정적인 톤을 가지셔서 이분의 그 개인 음악을 그냥 음악으로 감상하기엔 굉장히 좋으실 것 같아요 그래서 어쨌든 1라운드는 통과할 실력이다 근데 라이브 실력으로만 승부하는 싱어게인에서 더 높은 라운드로 가기 위해서는 어쨌든 이 이상이 필요할 것 같다는 생각이 듭니다 자 다음은 8호 가수님입니다 고민이 되는데 저는 일단 버튼 누를 것 같아요 이분이 입의 공간이 큰 편이고 그 공간을 잘 사용하고 있거든요 그리고 호흡의 운영도 조금 되긴 해요 그러나 지금 이번 무대를 보면 메인 멜로디에 가서 음이 높아지면 밑에서는 어느 정도 되던 컨트롤이 안 되거든요 그래서 이번 무대를 그냥 놓고 보면 약간 어설픈 느낌이 있죠 근데 어쨌든 밑에서 저 정도의 공간을 가지고 있고 호흡도 조금은 사용할 수 있는 걸 보면 이것보다는 잘할 수 있을 것 같아요 그게 충분할지는 모르겠지만 그래서 이번 무대에서는 좀 긴장을 해서 그런 걸 수도 있기 때문에 어디까지 잠재력을 가지고 있는지는 한 번은 더 확인해 볼 필요는 있을 것 같아요 네, 다음은 59호 가수님이시네요 아 약간 급한데 할 거야 저는 사실 연주도 보컬도 약간 급해 보이는 느낌이 들었어요 활동을 오래 하셨다고 하는데 그래도 이런 방송 긴장될 수 있죠 그래서 저는 버튼 누르기 주저했을 것 같아요 노래도 잘 하시고 연주도 굉장히 잘 하시는데요 저는 사실 이 무대가 이분의 거의 최상의 무대에 근접한 퍼포먼스를 이미 내셨다고 느낌이 들거든요 그러니까 이분의 진면목을 어느 정도 봤다는 느낌 일단 보컬 스타일을 보면 다른 스타일로 부르긴 힘들 거예요 이분이 음역대는 높을 것 같거든요 그래서 이후에 이 곡보다 더 어렵고 높은 노래를 약간 락커 클래식한 락커처럼 불러서 어? 놀라움을 줄 수는 있지만 아 그래도 전체적인 보컬 스타일은 지금 버릇이 너무 강하셔서 다 비슷하게 나올 거예요 약간 김건무님처럼 성대가 튼튼하신 상태에서 성대에 어느 정도 힘을 준 상태에서 비음으로 고음을 커버하고 뒤에 그냥 인위적으로 비브라토를 넣는 방식이거든요 그러니까 약간 뭔가 블루지한 느낌이 있죠 그리고 뭔가 음악 활동을 굉장히 많이 하셨기 때문에 이런 스타일이 만들어진 것으로 보이는데요 
이런 보컬 스타일은 호불호가 좀 많은 스타일이고 저는 어쨌든 이번 무대로 뭐 충분히 다본게 아닐까라는 느낌이 들어요 근데 한번 정도 더볼 수는 있죠 다음은 오호 가수님이십니다 성대결절이 있다고 하셨는데 그래서 인지 그냥 인위적으로 성대에서 부딪히는 소리가 많이 나오죠 그래서 이분도 다른 무대를 해도 좀 비슷할 것 같긴 한데 그러나 저런 허스키톤이 가지는 감정의 강점이 있잖아요 그리고 보컬에 뭐 나쁜 꾸밈이 없었어요 그래서 저는 다음 라운드에 가서 아주 제대로 된한 곡의 커버곡을 들어보고 싶어요 그니까 요 무대로서는 이분께서 가진 그 장점을 전부 보여줬다고 생각이 들지 않습니다. 근데 다음 곡의 선곡을 좀잘 하셔야 될것 같아요. 그래서 이번 무대는 그냥 시청자분들이 보기에 무난하게 듣지 않았을까 생각이 드네요. 다음은 48호 가수님이시네요. 이분은 뭐 토이의 뜨거운 안녕을 불렀던 이지영님이신데 이지영님이 인디에서 싱어송라이터로 활동을 하셨었는데 당시에 젊었을 때죠. 한참 전에 얼굴이 잘생겨서 인기가 굉장히 많았어요. 그래서 그 인기가 많기 때문에 토이에서 개건 보컬로 불렀던 걸로 알고 있거든요. 근데 이분이 사실 노래를 잘 하시진 않아요. 그러니까 그때도 얼굴로 인기가 있다가 토이로 갔지만 그럼 되게 잘 돼야 되는데 사실 그런 노래 실력이 발목이 잡혀서 크게 인기의 확장성이 없었거든요. 이후에도 계속 혼자서 싱어송라이터로 활동하셔서 그 토이의 개건 보컬 때문에 인지도가 생겨서 막락 페스티벌 하면 은 많이 나오셨거든요. 근데 그때도 한계가 있었어요. 좀. 내게 이렇게 가야 되는데 여기서부터 발음이 아예 안 되잖아. 소중했던 내 사람아 이제 난요. 가야 되는데 소중했던 내 사람아 이제 난요. 그냥 비음에 소리를 넣어놓고 음을 억지로 올리는 방식이기 때문에 그냥 울림이 전혀 없죠. 여기 다 막히는 소리로 나오고 그래서 발음이 제대로 되질 않아요 왜냐면은 여기 코에 소리를 걸쳐 놓고 음 올리기에만 집중을 해야 되니까 발음은 입에서 혀와 공간으로 나오니까 이거를 입을 벌릴수록 여기에 있는 소리가 빠지니까 그게 안 되는 거죠 근데 이지영님이 초창기 활동 때도 이렇게 노래를 하셨었어요 근데 다만 지금은 라이브의 안정감은 좀 생겼거든요 그러니까 예전에는 라이브 자체가 이것보다 훨씬 불안하셨었어요 근데 어쨌든 소리 자체가 좋지 않기 때문에 어필이 어려워요 이게 가수분들은 본인의 창법을 바꾸면 본인이 가진 그런 장점 개성도 잃어버린다고 생각해서 안 바꾸려고 하는 분들이 꽤 있거든요 근데 그렇지가 않아요 본인이 가진 소리의 개성은 그 창법이나 발성을 바꾼다고 해서 쉽게 바뀌지가 않아요 그건 아주 여러 가지의 요소기 때문에 그리고 지금 방송에서 이 노래가 막 엄청나게 어려운 노래인 것처럼 말을 하는데 그냥 다른 노래들 어려운 것 정도로 어렵거든요 그렇지도 않아요 그래서 제가 좀 생각나는 분이 있는데 이지영님보다 윗세대에서 똑같이 인디록 밴드 씬에서 얼굴로서 엄청난 인기를 얻었던 대표적인 분이 그 밴드 이브 보컬이셨던 김세현 선배님이시거든요. 제 직계 선배인데 이지영님보다 훨씬 그 얼굴 때문에 인기가 많으셨던 분이에요. 그래서 그 아스피린이란 팀을 거쳐서 이브로 엄청나게 인기를 얻고 이제 솔로 활동도 하셨었죠. 근데 김세현님도 노래를 잘 못하셨었어요. 그래서 나중에 이브 이후에 솔로 활동할 때까지도 창법이 좋지 않고 노래는 잘 못했거든요. 근데 김세현님은 그렇게 활동을 10년 이상 하고 인기도 이미 많이 얻고 있는 상태였는데 30살 이후에 보컬 트레이닝을 다시 받으셔서 창법을 아예 새로 바꾸거든요. 본인이 갈증이 있었던 거죠. 그래서 실제로 지금은 50살이 넘으셨는데 그 20살 때부터 지금 노래를 더 잘하세요. 그러니까 저는 지금도 늦지 않았다고 생각해요. 본인이 그런 보컬 플레이어로서 더 잘하고 싶다며. 네, 다음은 21호 가수십니다. 아, 이아름님. 이분이 티아라였구나. 참고로 제가 지금도 그 티아라의 일본 소속사였던 회사에서 일을 하고 있는데 아름님은 아예 기억이 안 나네요. 그 화영보다 늦게 들어왔나? 그럼 티아라에. 다음은 70호 가수입니다. 아, 노래를 들으니까 알것 같은데 어, 전이 노래를 중국 분이 부르셨다는 것도 몰랐고 이 사람은 몰랐었어. 음. 이분은 지금 한국어 발음을 낼때 혀의 위치가 정확하지 않아서 거기서 좀 부딪히는 소리가 나오긴 하는데 노래를 잘하세요. 중국 가수분들은 그 중국어 때문인지 소리를 뭉치기보다는 많이 퍼트리는 편이에요. 근데 소리를 퍼트리면 듣는 사람에게 울림이 정확하게 전달이 되지 않아서 좀 단점이라고 생각을 해요. 저는. 근데 이분은 공간의 소리를 받쳐들고 소리를 잘 뭉치는 편이에요. 그래서 호흡의 컨트롤도 적당히 하고 공간 사용도 좋은 편이라서 
노래 자체는 굉장히 수준급이다. 예, 그래서 버튼을 눌러야겠죠. 그래서 근데 이 한국어가 아닌 다른 언어로 할 때는 굉장히 정상급 실력을 보여주실 것 같은데 한국어로 노래할 땐 어쨌든 저 파열음 때문에 약간 문제가 생기긴 할것 같아요. 다음은 4호 가수님이네요. 아 이분은 그 탑밴드에 나오셨던 마영건님이네요 근데 마영건님도 약간 그 인디의 그 모던록 보컬의 그 쪼가 있는 분이어서 아 보컬이 그렇게 뛰어난 편은 아닌데요 음그 불독맨션에 이한철님이 이런 스타일의 대표시죠 본인의 스타일 있고 음정도 굉장히 좋으신 편이에요 이분이 근데 어쨌든 이분도 그러니까 창법의 한계가 좀 있는 거예요 소리에 힘이 너무 많이 들어가고 이한철 님도 여기 나오면 보컬 실력만으로 평가되니까 높이 가기 힘들겠죠 이분이 이혜리 님의 보컬 스승이었다고 지금 나오는데 노래를 잘 하는 것과 노래를 잘 가르치는 것은 사실 꽤 많이 달라요 저도 뭐 가수들보다 노래를 잘 하진 않지만 노래를 잘 가르치기 때문에 보컬 레슨을 하는 건데요 노래를 잘 가르치는 건 듣는 감각과 그 발성 이론에 대한 지식이 더 중요하기 때문인데 노래는 부르는 악기에 피지컬의 한계가 있을 수 있잖아요 그래서 몇몇 노래도 굉장히 잘하는 보컬 트레이너 분이 계시지만 실제로는 전체 보컬 트레이너를 보면 그잘 가르치는 보컬 트레이너 분들은 본인이 노래 연습을 하기보다는 그런 발성 이론 연습에 시간을 더 쏟기 때문에 가수들하고 비교해서는 노래를 그렇게 잘하지 않는 분들이 훨씬 많아요 연습자들이 발성을 이해하기 쉽도록 그냥 성악가처럼 깨끗한 톤의 소리만 내시는 분들이 많거든요 그리고 보컬 트레이너 중에서는 노래를 전혀 하지 않고도 그냥 이론만으로 가르치는 의사 출신 분들이 엄청 많거든요 그래서 시청자분들이 뭐, 뭐 이혜리 스승이라는데 왜 노래를 뭐 이렇게 의아해 하실 필요 없다는 점 알려드리고 싶습니다 네, 다음은 56호 가수 분이시네요 음... 노래는 잘 하시는데 기교를 너무 본인 능력 이상으로 많이 부리시네요 뭐 편곡 스타일도 저는 좀 단순하게 느껴졌거든요 근데 어쨌든 보컬은 더 정리를 해야 되고 정리를 하면 더 좋아질 것 같아요 이 무대에서는 지금 음의 끝부분에서 계속 소리가 날아가고 기교를 부리실 때 유연한 음의 전환이 이루어지진 않았었어요 그래도 어쨌든 버튼은 누를 것 같아요 노래를 잘 하시니까 어... 무대를 한 번은 더 봐야 될것 같아요 다음은 47호 가수십니다 음, 아 저는 사실 약간 애매하다고 느낀 지점은 있었지만 그래도 버튼을 누를 것 같아요 이게 사람들이 자연스러운 톤이라고 생각하실 수 있는데 저는 사실은 꽤 인위적인 톤이라고 생각이 들거든요 그래서 그걸 다음 무대를 보고 확인을 해보고 싶어요 막 버스킹 10년 이상 하시고 예를 들어 뭐 CCM 쪽 음악 하시는 분들은 그냥 이런 톤으로 부르시는 분이 사실 굉장히 많아요 그리고 제가 인위적이라고 생각한 부분은 왜였냐면 인트로에 만들어진 톤이 뒤에 가서는 좀 사라지거든요 만약에 그 톤이 본인이 원래 가진 톤이었으면 끝까지 이어졌을 건데 그런 점에 있어서 한번더 무대를 보고 확인을 해보고 싶고 만약에 앞쪽에 만들어진 톤이 인위적인 톤이었으면 약간 애매할 것 같거든요 이제 다음 노래들 여러 곡을 부르다 보면 근데 그래도 전체적으로 노래 실력 자체가 뭐 엄청 뛰어난 건 아니지만 그래도 잘 하시는 편에 속할 것 같아요 근데 이게 바람 힘 없이 불던 날이었지 음그 누구셨죠? 약간 싱어게인 시즌 1에 나오셨던 이정권님 계열인데 이정권님이 지금만 봤을 땐 노래를 더 많이 잘 하셨을 것 같아서 다음은 52호 가수님이십니다 두 분이서 나오셨네요 음, 두분다 노래를 잘 하시네요 네 버튼을 눌러야겠죠 두 분의 보컬의 질감이 잘 어울리는 편이에요 이게 시청자분들은 그냥 뭐 뻔한 거 아니야 라고 들리실 수도 있지만 생각보다 이 듀오의 디테일이 좋은 거거든요 그러니까 기본적으로 두 명이서 저음에서 고음으로 가는 그 성구 전환이라고 하는데 그 길이 되게 비슷해서 서로 잘 붙는 톤이에요 그러면서도 왼쪽에 있으셨던 분이 호흡의 비중이 조금 더 많고 오른쪽에 있는 분이 공간의 비중이 조금 더 많아서 그 살짝의 차이점이 차별을 만들어내서 시너지를 만들어내거든요 그래서 이분들의 음악을 그냥 발표된 음악을 만약에 오리지널 곡을 들으면 한 명이 노래를 하면서 코러스를 잘 넣은 듯한 그런 느낌도 받을 수 있으면서 감상하기 굉장히 좋을 것 같아요 그래서 그리고 둘다 각자 나왔어도 그냥 1라운드는 통과할 실력인데 음 그래도 둘이 하면서 둘이 같이 하면서 더 좋은 개성을 만들어낼 수 있는 것 같아요 다음은 7호 가수님이십니다 
와 기타는 진짜 잘 치는데? 오. <웃음> 처음에 딱 보고 강산의 님이 생각이 났는데 보컬 창법 스타일도 비슷하네요 음색은 좀 다르지만 어쨌든 노래도 잘 하시네요 기타 실력이 굉장히 대단하고 보컬 실력도 아까 이런 허스키 보이스에서 나오셨던 그 성대결절을 겪으셨던 그분보다 잘하면 잘했지 못한다고 할수 없을 정도로 노래도 잘해요 그러니까 단순히 허스키 보이스만 있는 게 아니라 그 안에서 소리의 뭉침 정도나 호흡의 정도가 굉장히 뛰어나시거든요 그래서 어 그냥 실력 자체가 상위권에 갈수 있는 실력이라고 생각이 듭니다 버튼을 눌러야겠죠 다음은 46호 가수십니다 음. 노래는 잘하는데 저는 이런 스타일이 반대로 그냥 너무 흔한 스타일이라고 생각이 들어요 이게 뭔가 본인의 개성있고 스타일을 확고한 것 같이 보이지만 저는 오히려 이런 스타일의 카피캡 폭걸이 굉장히 많은데 거기서는 되게 뻔한 스타일이거든요 그리고 노래를 이런 카피캡 폭걸 중에 잘하시는 분들이 훨씬 많아요 예를 들어 뭐 세이님 백희연 님도 있고 아까 그 피아노 치면서 나오셨던 분도 사실 전체적으로 보면 은 이런 스타일이거든요 근데 이분의 이제 나이를 생각해 볼 수밖에 없어요 지금 18살이기 때문에 그 나이를 비교하면 굉장히 노래를 잘하는 거다 그리고 18살이기 때문에 지금 그냥 다른 사람들을 따라하는 상황이고 그게 티가 많이 날 수밖에 없겠죠 이게 가지고 태어난 소울적인 톤은 아닐 거란 말이에요 우리 동양인이 그러니까 다른 서양 보컬들 막 따라하고 지금 그런 상태겠죠 그래서 다음 라운드에 가서는 좀더 본인의 강점을 담아내는 노래를 하는 게더 좋지 않을까 라고 생각이 듭니다 아마 이 싱어게인의 그 주시청자들 그리고 1, 2화에서 좀 화제가 됐던 스타일 때문에 이런 선곡을 한게 아닌가 라고 생각이 됩니다 아 이렇게 1화가 끝났어요 근데 사실 시즌 1, 2에 비해서는 약간 심심한 1화였던 것 같아요 전 뒤돌아보면 가장 처음에 나오셨던 60호 가수님과 그 둘이서 나오셨던 52호 가수님들이 어, 1화에선 가장 좋았다고 생각이 되고요 뭐 실력적인 면에서는 아까 7호 가수님 그렇게 생각이 듭니다 뭐 여러분들은 어떠셨을지 모르겠는데요 지금 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 리뷰로 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 안녕